Hi students, welcome to biology online class. Today we are going to discuss about the second part of our fourth chapter, keeping diseases away. Here we move on to discuss about fungal diseases. Fungi are of various types. We know that fungi are of various types. Some fungi are pathogenic. The certain types of fungi produce toxins the toxins causing different types of diseases. So we move on to what are the different types of diseases caused by fungus. The first disease is known as ringworm. Ringworm is a skin disease caused by certain types of fungi. The disease is manifest as round red blisters on the skin. The first time we have the disease is ringworm. Ringworm is a skin disease caused by Certain types of fungi. But chala type of fungi goes in the skin disease and ringworm. What is the symptom of ringworm disease? Formation of round red blisters on the skin. Then the, what is the transmission of disease? The disease is mainly spread through contact. Person to person contact to a disease. Then second fungal disease is known as athlete's foot. Athlete's foot is a fungal infection. What is the manifestation of athlete's foot? Uh, the athlete's foot uh, manifestation is the sole of the foot and toes is become uh, become reddish. Appearance of reddish and scaly rashes on the toes. About athlete's foot, it's a fungal infection of foot and toes. About foot name, toes name, badikna. Or fungal infection aana, athletes foot the manse laga. What is the symptoms of athletes foot? Appearance of reddish scaly rashes that cause itching is the major symptom of athletes foot. Abo reddish scaly rashes and diarrhea. Ado na diarrhea me itching ko si madana major symptom of athletes foot. The pathogens are entered through the toes when they come in contact with contaminated water and soil. So mainly disease spreading by contact with contaminated water and soil. If a person is frequently contact with contaminated water and soil, the persons may suffer athlete's food. Athlete's food is a fungal infection manifest on the sole of food and between the toes. What is the symptom of athlete's food? Appearance of reddish scaly rashes. That cause itching is the major symptom of athlete's foot. Then what is the entry of pathogen? Entry of pathogens mainly through the toes when they come in contact with contaminated water and soil. <coughs> Next, we discuss about protozoan diseases. The diseases caused by protozoa. First of all, what is known as protozoan? Protozoan is a unicellular eukaryotes. Mainly organisms are classified into two types, eukaryote and prokaryotes. Here, protozoans are unicellular eukaryotes. One of the major important disease caused by protozoa that is known as malaria. Malaria is an example of disease caused by protozoa, which is the causative agent of protozoan disease that is known as malaria. Plasmodium is the pathogen that causing the protozoan disease malaria which is the vector of malaria disease female anophilus mosquito female anophilus mosquito is the main vector of malarial disease which is the host of malarial disease human is the typical host of malarial disease next we move on to what are the symptoms of malarial disease when the kind of malarial disease in the symptoms and no come first symptom is known as high fever with shivering panala virelo to good deal of any diagram high fever with shivering and profuse sweating are the major symptoms of malaria high fever with shivering with profuse sweating are the major symptoms of malaria what are the other symptoms of malaria other symptoms of malaria include headache Vomiting, diarrhea, anemia, etc. But, uh, the symptoms mainly include headache, vomiting, diarrhea, anemia, etc. These are all about the protozoan disease, malaria. Then, 
then next we move on to worm disease that is pathogens as worms worms as pathogens one of the important disease caused by worms is known as filariasis filariasis is also known as elephantiasis it is caused by filarial worms that are spread by culex mosquitoes appo culex mosquito vadi varuna filariasis ennu parna asugam undu malayalathil mandu ennu parayarunde that is caused by filarial worms what is the peculiarity of these worms these worms stay in the lymph duct and obstruct the flow of lymph by blocking the duct appo ee worms endu yinu stay in lymph duct and obstruct the flow of lymph appo lymph inde pravaham endu yinu nadu tadassapadutunnundu and blocking the ducts this causes swelling in the lymph duct appo endu yinu lymph duct swell cheyane kaaranam avunu so these are all about worms as pathogens that is a main important disease that is known as filariasis filariasis is caused by filarial worm through which mosquito culex mosquito what is the manifestation of symptoms the worm stay in the lymph duct and obstruct the flow of lymph and blocking the lymph duct and causing swelling of lymph duct we know that polluted surroundings promote the multiplication of pathogens so we should avoid the polluted surroundings the increase in the number of vectors like mosquitoes house flies etc leads the spreading of communicable diseases much beyond the control we know that <clears throat> polluted surroundings uh, create the increased number of vectors like mosquitoes house flies etc so these mosquitoes and house flies spread different types of communicable diseases much beyond control but polluted surroundings endane vectors ok koodan kaaranamagum ed vectors mosquitoes house flies ok increase cheyan kaaranamagum appo ivar increase cheythu kenja endu yinu communicable disease spread cheyane kaaranamagum so in order to control the spread of communicable diseases it is necessary to avoid situations that lead to the multiplication of pathogens and vectors appo communicable diseases spread cheyadirikkanengile ingeralla situations nammal endu cheyanam avoid cheyanam you know in our duty it is our duty to keep our surroundings clean appo nammude uttaravayathu pettadana nammude surroundings clean cheya annalla karyangale so what is the significance of observing dry day in hospital health health mentioned that uh, keeping dry day in schools and homes that is very very important our surroundings to be clean effectively okay le but dry day aajirikkunnathu endu kondu annalla karyangal manasilai kodugu inde koothaadigal okke nashipikkanakke endu cheyunnunde adu sahayikkunnunde ennu manasilakka next non pathogenic diseases are diseases caused by only pathogens no never the disease is not caused only by pathogens what are the other factors caused by diseases or non communicable diseases mainly diseases first uh, spread by lifestyle diseases diseases for example blood pressure blood sugar cholesterol etc lifestyle diseases then genetic diseases some problems in the genes or genetic mechanism of our body we affect different types of genetic diseases so third one occupational diseases a lot of people are work in different occupation so sometimes occupational diseases are to be become ill in different persons so occupational disease in davarund para madagalilum ganigalilokke pangadukkunna aalkarukku for example like silicosis bronchitis etc these are the occupational diseases among in humans then uh, the diseases due to the deficiency of nutrients so nutrients in the deficiency were in different diseases in our and in case of africa africa like uh, for example adu parayan pattum deficiency of nutrients nutrients deficiency is also leads to different types of diseases our body contains macro elements and micro elements or macro nutrients and micro nutrients so is there any deficiency of these nutrients we get different types of nutrient abnormalities then genetic diseases genetic diseases are the diseases caused by any defect in the gene that control the cellular activities we know that our body contain a lot of genes 
for controlling different types of cellular activities any defect in those genes we uh, we become ill about different types of genetic diseases appo ee endengil tarathile ee genes ne valla prashnangal vandittengil namukku endu undavum genetic disease undavum that is the example of genetic diseases first one hemophilia second one sickle cell anemia these are the important genetic diseases first one hemophilia hemophilia is the condition by which lack of blood clotting appo blood clot cheyatha avasthane parayna peraane hemophilia our body contains certain plasma proteins help to clot blood appo blood clot cheyanayittu nammude body il plasma proteins undu then any defect in the controlling genes of this plasma protein may lead to unclotting of blood appo ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരും സോ ഹീമോഫീലിയ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എക്സസ് ബ്ലഡ് ഈസ് ലോസ് ഈവൺ ത്രൂ മൈനർ വൂൺസ് അപ്പോൾ ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും എക്സസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് ആകുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നു ആസ് ഹീമോഫീലിയ ഇസ് എ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ പോസിബിൾ അല്ല എന്താ ടെമ്പററി റിലീഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഇൻജെക്റ്റിംഗ് ദ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഹീമോഫീലിയ ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് എക്സസ് ബ്ലഡ് ഈസ് ലോസ്ഡ് ഈവൺ ത്രൂ മൈനർ വൺ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ കൺട്രോളിങ് ജീൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി ചില സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതുണ്ട് ദർ ആർ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിച്ച് വർക്ക് ഫോർ ഹീമോഫീലിയ പേഷ്യൻസ് ഹൂ നീഡ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ ഹീമോഫീലിയ പേഷ്യൻസിന് സ്പെഷ്യൽ കെയർ അറ്റൻഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വളണ്ടിയർ ടു പ്രൊവൈഡ് അഡിക്വേറ്റ് കെയർ ടു ഹീമോഫീലിയ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് ദർ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് അവയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ അവയർനെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക വളണ്ടിയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദ നെക്സ്റ്റ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വാട്ട് ഇസ് ആ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ദ ഡിഫക്ട് ഇൻ ജീൻ മേ ആൾസോ കോസ് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഇൻ ദ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഡിഫക്ട് ഇൻ ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് ആർ കൺട്രോളിങ് ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ amino acids which are building blocks of hemoglobin so the defects in the genes or cause deformities in the sequencing of amino acids of hemoglobin as a result what is the impact of this the structure of hemoglobin changes and decreases its oxygen carrying capacity appo hemoglobin control cheyina hemoglobin the building blocks aitla amino acids inde ee amino acids ne control cheyina set of genes inde ആ ജീൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബ്നോമാലിറ്റി മൂലം എന്തുണ്ടാകുന്നു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബിക്കം ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ആർ ബി സിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആവും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീഡ്സ് ടു ദ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ സോ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് that's lead red blood cells become bent to form a sickle shape and the oxygen carrying capacity of red blood cells is decreases the sickle shaped rbc get collected in the blood vessels and block the flow of blood in them appo ee rbc no oxygen carrying capacity nashtapadu sickle shape aayulla rbc blood pinna blood circulatory system എന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അപ്പോൾ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ ദ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഇൻ ദ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദ ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആർ ബി സി ബെൻഡ് ടു ഫോം എ സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദ സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ആർ ബി സി ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എടുക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലുള്ള കാര്യ
ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻ ഡിസീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു